ओके सो सबसे पहले तो ये बताओ यार व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग इन दिस स्कॉलरशिप सो इन दिस स्कॉलरशिप आई माय 100% ट्यूशन फीस इज कवर्ड and they also paying me a stipend of around 120000 yen monthly which is around 70000 inr okay and uh, they are also covering my visa cost and uh, and my first flight from here to japan and after my course is complete after completed after 5 years from japan to back to my country that flight those flights are also covered by them process kya tha pura matlab how did you get to know about it pura process kya tha so so मेरे को आपका वीडियो देख के पता चला एक्चुअली मैंने देखा आपका वीडियो एंड उन्होंने आपका वीडियो देखा उन्होंने मेरे को और मम्मी को बताया एंड समहाउ शी परसुएडेड बोथ ऑफ अस टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड हां उसके बाद लाइक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स लेने रहता था स्टार्ट में डू यू रिमेंबर द एंटायर प्रोसेस सम व्हाट या तो थोड़ा सा हेल्प करना कि क्या क्या किया हाँ तो इट्स लाइक फर्स्ट उनके साइट में एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है उसमें कम मतलब वो आपके ऊपर है क्योंकि आपने ऑनलाइन उसको फिल किया एंड उसको फिर आपको प्रिंट करके उनको अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट या एम्बेसी में पोस्ट करना होता है एंड उसके साथ आपको वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं जो आपको एक जनरल फिजिशियन को दिखा के पूरा चेकअप करवाना पड़ता है And and then आपको अपने से के देने हैं you need to get a letter of recommendation from your school or university मतलब जो किसी भी university के लिए चाहिए होगा हाँ basically hmm. and uh, like minimum requirement है अपने boards में सिक्सटी फाइव परसेंट के ऊपर चाहिए ट्वेल्थ में and depending uh, अगर आप मास्टर्स या रिसर्च में तो कुछ और रिक्वायरमेंट होंगी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट यू वेंट फॉर बैचलर्स यूर गोइंग फॉर बैचलर्स यस Yes, yes, mechanical. और उसके अलावा क्या डिटेल्स मांगी यूनिवर्सिटी ने डिड यू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पहले या स्कॉलरशिप पहले डायरेक्टली अप्लाई किया नो दिस इज अ स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान तो ये स्कॉलरशिप के लिए मेरे को एमबीसी में अप्लाई करना पड़ा मैंने कॉन्सुलेट ऑफ जापान इन मुंबई है उधर जाके अप्लाई किया एंड फिर उधर से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया एंड पूरा प्रोसेस हुआ एंड ये उनका खुद का अलग से चलता है मुझे जस्ट ई जे यू देने की जरूरत नहीं है ये लोग अपना खुद का एन ई एफ सी का एग्जाम लेंगे बाद में एंड मेरे को यूनिवर्सिटी वो लोग ही एडवाइस करके देंगे सो अभी नॉट डिसाइडेड कि यू डोंट नो विच यूनिवर्सिटी यू गोइंग टू या इट्स लाइक अभी जो मैं फर्स्ट ईयर रहूंगा आई बी स्टेंग इन ओसाका एंड आई बी डूइंग माई लैंग्वेज कोर्स आई बी लर्निंग जापनीज फॉर वन ईयर ओनली जापनीज एंड वो जब हो जाएगा वो लोग एग्जाम्स लेंगे और मेरे एग्जाम्स के स्पोर्ट्स के हिसाब से मुझे एक यूनिवर्सिटी में असाइन करेंगे ओके ठीक है एंड विच यूनिवर्सिटी वर यू स्टार्टिंग हियर इन इंडिया वो भी थोड़ा सा बताना अपना बैकग्राउंड के बारे में तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जे एन एवरीथिंग मेरा जे इतना अच्छा गया नहीं ओके एंड सो आई आई जॉइन वीआईटी वेलो वीआईटी वेलो एज बैकअप जी हां या सो आई वाज देयर फॉर 2 मंथ्स एंड जैसे ही मुझे स्कॉलरशिप मिली मैं उसे ड्रॉप करके आ गया वापस घर पे घर वालों का रिएक्शन क्या था दे वर हैप्पी लाइक लेटर तो घर पर ही आया उनको मुझसे पहले पता चला कि स्कॉलरशिप okay. मिल गई है उन्होंने ही बताया ओके okay. अभी तक एमबीसी के साथ कितनी इंटरेक्शन हुई होगी एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट तो आफ्टर यू गेट द स्कॉलरशिप इंटरेक्शन होती है क्योंकि दे सेंड यू योर आइटिनरी कैसे फ्लाइट का है दे आल्सो टेक एन ओरिएंटेशन कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो एंड क्या होगा उधर जाके एंड देन आल्सो फ्रॉम ओसाका यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर आई विल बी स्टडिंग फॉर वन ईयर मैं जापनीज वो लोग भी कांटेक्ट करते हैं कि रहने का कैसा है पढ़ने का कैसा है दे आल्सो टेक अ प्लेसमेंट टेस्ट हमारा जापनीज लेवल इवेलुएट करने के लिए क्योंकि उसी के सबसे वो हमें हमारा कोर्स प्लान करेंगे करिकुलम एंड एवरीथिंग सो योर कोर्स विल बी इन जापनीज Yes, bachelor's Japanese में सिखाया जाता है तो इसलिए एक एक साल साल पहले सिर्फ Japanese so it's like, um, Japanese as a language and uh, the science also in Japanese because terms different हो जाते हैं Japanese में थोड़े बहुत and maths भी थोड़े हाँ do you have any idea India से कितने students गए होंगे um मेरे को exact नहीं पता but मेरे batch में हम तीन लोगे for undergraduates 
एंड सीनियर्स में मेरे को एक साल सीनियर्स के लोग पता है एंड वो भी तीन लोग हैं एज पर मोर देर आर अदर टाइप्स ऑफ कोर्सेज एज वेल लाइक देर इज स्पेशलाइज ट्रेनिंग कोर्स देर इज कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर्स रिसर्च एंड एवरीथिंग उनका मेरे को आइडिया नहीं कितने लोग सेलेक्ट हुआ है बट यू आर टेलिंग मी दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि यहां पे हो जाएगा हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट um i don't know it, it was like instinct kyunki jaisa gaya mera uh, application form maine jaisa likha tha main confident tha ki mera acha likha hai and um mera interview bhi bahut acha gaya unhone interview jo liya aur you remember like kya pucha hoga matlab thoda sa upar upar se broad idea so basically uh, first they obviously ask you about yourself and what you're interested in then uh, they ask how relevant is your degree to the uh, and like why do you want to do it in japan why is it better than doing it in your own country nice and uh, they ask uh, which university do you aspire to go to and uh, general questions why japan what do you like about japan and in, uh, have you made any other international friends and how have you been with them something like that oh nice well basic sa interview basic ek jo interview hoga wahi sab yeah yeah i think yes and now you will be getting a stipend of 80000 indian rupees approximately for next 4 years 5 000. years 5 years how do you feel about that <laughs> honestly uh बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो घर पे जो घर पे जो इतना पेरेंट्स ने मेरे लिए बचा के रखा था मेरे एजुकेशन के लिए वो इतना सारा अभी मनी बच रहा है एंड वो दूसरे चीजों में लग सकता है तो हाँ ऑब्वियसली अच्छा लगता है क्योंकि family ne bahut sacrifices kiye hai mere liye and do you know mext se you end up getting very good colleges also yeah like um, top university senior se baat kar raha tha yes top universities of japan open up iske baad exactly like all national universities of japan and most of them are uh, the best universities you can get and all easily comparable Asia. with iits easily comparable with iits easily. yes <laughs> so some some are even better some, some are, are even better yeah some are even better yeah wow but i'm just very happy for you right now like dil se ekdam bahut khushi ho rahi hai bahut main main bhi aapko thank you bolna chahta hu agar aapka video nahi dekha hota ye din hai to abhi main nahi hota hai dil so what do you future plans hai to mujhe kuch sawal bhi nahi aa raha honestly dimag mein iske baad to i'm just blank ke bhai saab exactly in terms of automobile industry as well japan and germany come in top so best countries yeah and i was lucky ki jo japan ke interest hai like automobile industry unka bahut developed hai and mere interest align hue hai to uske wajah se thoda luck bhi tha ki align hua to unhone select bhi kiya wow man congratulations congratulations process seems to be very simple matlab all you have to do is online application and online jo steps hai basic forms hai basic lors general physician ka ye sab bas yahi sab and uske baad fir interview iske ilawa some tricky part nahi uh, no no it's like after you give your application form after, hmm. and if they shortlist you you have a written exam it's like je jaisa it's it's a bit easier than je but it's hmm. still tough and uh, they shortlist even Is from online no no uh, offline kitne log hote hain wahan pe so it depends actually uh, it depends on which embassy or consulate i have applied to and each consulate and embassy uh, appoints their uh, own location where they take their test But if i am not so wrong like, mumbai mein hai delhi mein hai aur kitni jagah hai japanese consulates mumbai delhi kolkata chennai and, and bangalore 
हम बैंगलोर एक और हो गए पांच ही है ना यस यस एंड मुंबई में कितने थे सो फ्रॉम मुंबई फोर्टी एट वॉज सिलेक्टेड एंड एंड फ्रॉम अदर फोर कम्बाइंड देवर एटी स्टूडेंट्स एट लीस्ट फॉर दिस ईयर टोटल मुंबई में से थे मेजर मुंबई में से फोर्टी एट वर सिलेक्टेड टू फॉर द इंटरव्यू राउंड no for the written examination okay 48 were selected for the written examination and usko usme bhi phir scale down hua hoga yeah around i guess 9 or 10 were selected for the interview okay and uh, i don't know how many people passed the first screening but i do know that uh, except for the three of us there was one another guy who was selected uh, for the first screening but he did not pass the second screening which is तो पूरा प्रोसेस ऐसा रहा कि यू फिल्ड द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद फिर एक ऑफलाइन एग्जाम हुआ काउंसलेट ने जहाँ पे रखवाया था वो कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर यू हैड द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बाद फिर यू गॉट द एक्सेप्टेंस सो इट वाज लाइक द अ वन मोर स्टेप ऑफ दिस सो वन यू गेट दिस वन यू पास द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज यू पास द इंटरव्यू एज वेल सो बेसिकली यू हैव बीन सिलेक्टेड बाई द एम्बेसी इन इंडिया And then you, you have, have been been selected officially. You have a global competition as well. Okay. And uh, for that there is nothing we can do. There's just like I I passed my first screening by the end of July, mm. and uh, then I had to wait till the end of December to get the result. Oh wow! No, there was nothing I could do in between. No contact from the MBC. Nothing. Did you reach out to them? Yeah, he said. Um. Yes. I I did ask them in between. I guess mm-hmm. in October and even in November, but they said that uh, it can take it can come any time from between uh, early December and it can go as late as the end of February, any oh, time. Okay, okay, okay. When do you fly uh, for Japan now? Second April. Nice. Just keep us posted. Keep me at least keep me posted. Whatever yeah. happens, because I want to share your journey. Is ke baad bhi.